Muy buenas a todos, soy Juan Dan6 y aquí este nuevo vídeo, como cada sábado, hoy vamos a hablar de filtraciones de camisetas para la temporada que viene, para la temporada 2020-2021 y hoy, mucho me lo habéis pedido, vamos a hablar de las equipaciones salidas del Real Madrid que ya se han filtrado, ¿vale? He de decir que estos son de momento filtraciones, filtraciones que he sacado de la página Footy Headline, aunque también, como digo, hubo un trabajador, creo que era de Adidas, que filtró en, en Twitter varias camisetas y estaban las del Madrid y son bastante eh, parecidas a las filtraciones que iban a salir. Entonces, bueno, no es 100% fiable, pero sí que hay un alto grado de fiabilidad en estas camisetas que os voy a enseñar. También os quiero decir que tenéis aquí la tarjetita, esta camiseta del Madrid, versión jugador del año pasado en negra, molo montón, la tenéis por aquí la tarjetita. Y también, bueno, pues te quiero decir que si te gusta este tipo de contenido, que le pegues un buen like, que te suscribas al canal, que es muy importante para mí. Y siempre me gusta dejarte una preguntita antes de empezar los vídeos. Y en este caso, me he levantado con el pie derecho y creo que voy a hacer una pregunta bastante sencilla. Es verdad que los que seáis eh, pequeños lo mismo no lo sabéis, pero bueno, eh, si no lo buscáis, ¿en qué posición jugaba Michel Salgado? ¿Vale? El mítico jugador del Real Madrid. Hace ya unos años, cuando yo era pequeño, yo veía a Michel Salgado. ¿Y en qué posición jugaba? Me lo puedes dejar en los comentarios. Y ahora sí, sin más, comenzamos. Bueno, decir también que si queréis eh, saber cómo, era, cómo han sido las últimas equipaciones del Madrid de estos últimos 10 años, os llevo aquí la tarjetita un vídeo donde analizamos las 10 últimas camisetas para que veáis el gran parecido que hay entre las equipaciones de Adidas del Madrid, porque Adidas es una marca que no suele innovar mucho y menos con su equipo top, que es el Real Madrid. Y en este caso, bueno, no encontramos una innovación como tal, porque la camiseta es blanca sin más, pero sí que este, este juego con las pretinas hace algo distinto a la camiseta, también el template es distinto, mete un corte aquí arriba, en los costados vemos esas rayas rositas, no queda del todo mal, pero es verdad que la equipación es bastante simple. Cambio de publicidad, ya no va a ser, o sea, no cambia la publicidad, sino la forma, ya no es Fly Emirates, sino que ahora es Emirates Fly Better, que esto también lo hemos visto en el Milan, en el Arsenal y en otros equipos. Y entonces no sé qué, qué, qué me decís vosotros de la camiseta, a mí, como todas las equipaciones del Madrid de Adidas, se me queda muy simple, solo juego con las pretinas, el resto de la camiseta en blanco. Si el Fly Emirates y el, bueno, el, el Emirates y el Adidas hubiesen sido en rosa, creo que hubiese quedado mejor y creo que hubiese llamado más la atención, pero se me queda muy muy básica esta equipación como todas las de Adidas, o sea, de verdad, como digo, el vídeo que tenéis ahí lo decimos, son todas muy muy similares y en este caso yo solo le puedo dar un 6 a esta camiseta porque es que se me queda aburrida, se me queda sosa y personalmente no creo que me la compre. Vamos ahora con la segunda equipación y de nuevo, en mi opinión, Adidas no vuelve a innovar o vuelve a utilizar el color rosita que yo utilizo en años anteriores, en este caso no es el mismo rosa, es un rosa como más oscuro, pero si veis la equipación no tiene nada. Lo único que llama la atención de esta camiseta, el color rosa, el resto, cero. Ni pretinas, ni cuellos, ni nada. Creo que en el cuello, en el fondo, tiene ahí como, como manchas en negro. Los costados son en negro. Y luego la Adidas y el Emirate Flavorer y el escudo monocromático, todo en negro. Pero es una camiseta muy básica, de, un, de dos colores y ya está. No hay patrón, no hay cosas que innoven. Simplemente es el color de la camiseta lo que innova un poquito. Y a mí personalmente, para mí, no es suficiente. No es suficiente. Se me queda una equipación muy sosa. Parece de entrenamiento, de verdad, o de portero. Porque es muy aburrida. Es que no el Madrid con Adidas... No, no intenta innovar. A muchos os flipará esta camiseta y a muchos os gustará que, que el Madrid no haga cosas raras. Pero todos los años ver lo mismo, solo cambian los colores, para mí es un poco aburrido, sinceramente. No sé qué opinaréis vosotros. Eh, pero bueno, para mí esta camiseta se queda en un 6. O sea, un 6, sin más. O sea, el color me gusta, el color me gusta, pero no creo que me la compre. Creo que hay camisetas en rosa mucho mejores que esta y que me, me dicen más, porque esta equipación del Madrid rosa no me dice absolutamente nada. Y vamos con la tercera equipación del Real Madrid, que ya os adelanto que a mí tampoco es que me convenza mucho, pero en este caso sí que podemos aplaudir un poquito más al Madrid por intentar innovar dentro de lo que cabe. Vemos una equipación en negro, como con manchas en blanco, detalles, no sé exactamente eh, cómo definirlo. Es verdad que la foto que estáis viendo ahora no se aprecia del todo, pero la que os estoy poniendo ahora mismo en pantalla sí que se ve más ese patrón, que para mí es demasiado y que me recuerda mucho al de la Juve. Ya sabéis que la semana pasada analizamos las filtraciones de la Juve, y para mí es bastante similar, entonces, bueno, ¿hasta qué punto innova? Pues no sé. Y también se parece mucho a las equipaciones de portero, la que lleva Courtois este año. Solo que en este caso, la combinación de colores negro y rosa, a mí sí que me flipa y me encanta. Aún así, esta equipación a mí no me gusta. Como digo, este template a mí no me convence, este patrón, mejor dicho, no me convence. El rosa y el negro quedan muy, muy bien, pero mmm, se me queda sin más. Hubiese molado que las pretinas y el cuello hubiesen sido en rosa, creo que eso le hubiese dado un toque más llamativo. Mola que los costados también sean en rosa, pero para mí sigue siendo una equipación... Es que tampoco es simple, solo que en este caso el patrón que utilizan no me gusta. No es por ser del Madrid, tengo muchísimas equipaciones del Madrid. De hecho, dentro de poco voy a hacer un vídeo de todas mis camisetas del Real Madrid. Pero eh, en este caso no me gusta y, y no creo que este año me compre ninguna del Madrid, igual que ha pasado este último año, porque no me terminan de convencer, sinceramente. Entonces, bueno, esta última camiseta, por intentar innovar un poco más, porque el negro y el rosa quedan bien, le voy a dar un 6 y medio. Creo que Adidas no hace mal trabajo con el Madrid, porque al final la gente sigue comprando camisetas. Es el club de los clubes vamos, más importantes del mundo. Pero para mí, a nivel ya de ver tantas camisetas, se me quedan bastante sosas y a días este, esta vez se lo voy a dar evidentemente un 6. O sea, para mí un 6 sigue la línea de lo que está haciendo últimamente, 
camisetas muy básicas, intentando poner colores en las equipaciones secundarias que sean novedosos, que llamen un poco la atención, como el azulito ese que vimos que se puso de moda, el rosa, tal... Bueno, sin más. Eh, y luego las terceras equipaciones sí que intenta hacer un poquito algo distinto, pero para mí bastante, bastante simples, como digo, y no creo que me compre ninguna. Ahora es tu turno y tú en comentarios me puedes decir qué te parecen las equipaciones del Madrid y también eh, puedes consultar otras, otras filtraciones de otras camisetas que han salido, como la del Barça, la del Valencia, la del Marsella, PSG, Arsenal... Os las dejo todas en la descripción y las tarjetas las habréis visto. Y creo que es importante que también veáis esos vídeos para comparar el trabajo que hace Adidas, por ejemplo, con el Arsenal, que a mí me ha gustado mucho más que el que hace con el de Madrid, o comparar la equipación del Barça con la equipación del Madrid. Sin más, como digo, espero que os haya gustado, por ello te puedes dejar un like, es muy importante. También le puedes dar aquí a suscribirse, puedes seguirme en mi Instagram y también puedes ver el vídeo que te estaré dejando aquí abajo con las filtraciones de las equipaciones del Barça. No olvides contestarme a la pregunta y nosotros nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Adiós!